देखते फांगशनलिजम एक बुजते खूब छोट है माइक्रोमिटर डायमिटर देखो जीरो पॉइंट टू थे टू माइक्रोमिटर लंग मेटेरियलिया मैटरियलिकारेटिकारेटिक सेल बर्णनार मध्य देवाचारिकलपीएनएनेटिक मैटरियल सुंदर भावनाइज भाव जिज्ञेस मानुटिनियलियलियलियस माइट्रोकोन्ट्रियापरेटास रोजमे 
সাইটোস্কেলিটনে দেখানো হয়েছে সাইটোস্কেলিটনে দেখানো আছে সো এটা একটা কমপ্লিট পিকচার অফ সেল এটা আমি ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করে নিয়েছি বিকজ চিত্র এই পিকচারটা আমার কাছে অনেক সুন্দর লেগেছে তোমরা চাইলে তোমাদের যদি এরকম মনে হয় এছাড়া যদি তোমরা চাও অন্য কোনো ছবি দিবা অবশ্যই দিতে পারো তবে সেই পিকচারটা যেন তোমাদের সবকিছুই ইনক্লুড করে এই জিনিসটা খেয়াল রাখতে হবে আমি নেক্সট স্লাইডে চলে যাচ্ছি তো সেলের হচ্ছে দুইটা বেসিক পার্ট আছে একটা হচ্ছে তোমার সাইটোপ্লাজম আর একটা হচ্ছে নিউক্লিয়াস নিউক্লিয়াস তাহলে সেলের দুইটা বেসিক পার্ট হচ্ছে সাইটোপ্লাজম আর নিউক্লিয়াস সাইটোপ্লাজম হচ্ছে সেই ফ্লুইড কম্পোনেন্টটা যেখানে যেটাতে হচ্ছে তোমার অর্গানিলিস গুলো এমবেডেড অবস্থায় থাকে অর্গানিলিস গুলো হচ্ছে এমবেডেড থাকে ঠিক আছে আর অর্গানালিস গুলো হচ্ছে তোমার মেটাবলিক্যালি অ্যাক্টিভ যে স্ট্রাকচার সেগুলো মেটাবলিক্যালি অ্যাক্টিভ স্ট্রাকচার যেগুলো মেম্বারনাসও হতে পারে নন মেম্বারনাসও হতে পারে আচ্ছা তাহলে আমরা নেক্সট স্লাইডে চলে যাচ্ছি নেক্সট স্লাইডটা হচ্ছে তোমার প্লাজমা মেম্বারেন সেলের যে আউটার মোস্ট কম্পোনেন্টটা থাকে সেই আউটার মোস্ট কম্পোনেন্টটার নামই হচ্ছে প্লাজমা মেম্বারেন হ্যাঁ এটার আরেকটা নাম হচ্ছে সেল মেম্বারেন তো আমরা আমাদের কি কিন্তু অ্যানাটমির ক্ষেত্রে যে ডাবল নেম যেগুলো বা অর অর দিয়ে যে নেম গুলো থাকে সেই নেম গুলো সম্পর্কে কিন্তু আমাদের খুব সুন্দর একটা ধারণা থাকতে হবে ঠিক আছে আদারওয়াইজ কিন্তু আমরা অ্যান্সার করতে গেলে অনেক সময় অনেক প্রবলেম হয়ে যায় তাহলে এই জিনিসগুলো আমরা একটু খেয়াল রাখবো তাহলে দেখো যে আউটার মোস্ট কম্পোনেন্ট অব দ্য সেল সেপারেটিং দ্য সাইটোপ্লাজম ফ্রম দ্য এক্সটার্নাল এনভারনমেন্ট সেই অংশটাকে আমরা বলছি প্লাজমা মেম্বারেন অর সেল মেম্বারেন এদের মলিকুলার কম্পোজিশন যেটা মলিকুলার কম্পোজিশন হচ্ছে এখানে অবশ্যই ফসফোলিপিড থাকবে মেনলি লিপিড থাকে তাছাড়া কিন্তু প্রোটিন থাকবে কোলেস্টেরল থাকবে প্রোটিন থাকবে আর থাকবে হচ্ছে তোমার অলিগো সেকারাইড কার্বোহাইড্রেট যে পোষণটা সেটা হচ্ছে তোমার অলিগো সেকারাইড আর এদের থিকনেসটা হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ থেকে টেন ন্যানোমিটার সেভেন পয়েন্ট ফাইভ থেকে টেন ন্যানোমিটার তাহলে এটা গেল হচ্ছে আমাদের প্লাজমা মেম্বার অনেক সময় কিন্তু আমাদের শর্ট নোট আসে যদি পরীক্ষার প্রশ্নটা একটু অন্যরকম হয় তাহলে কিন্তু প্লাজমা মেম্বার অথবা সেল মেম্বার শর্ট নোট হিসেবে আসতে পারে এখানে আমি একটা অ্যারো চিহ্ন দিয়ে আমি একটা সেলের আহ বেসিক যে পার্স গুলো এগুলো দেখিয়েছি এখানে দেখো সেলটাকে আমরা সেলের দুইটা পার্ট যেটা হচ্ছে তোমার সেল মেম্বারে আর একটা থাকবে হচ্ছে প্রোটোপ্লাজম এভাবে আমরা সেলের সেলকে সেলের দুইটা পার্ট প্রথমে আমরা ভাগ করে ফেলি সেল মেম্বারেন আর প্রোটোপ্লাজম প্রোটোপ্লাজম কে আবার দুটো ভাগে ভাগ করেছি প্রোটোপ্লাজম এর মধ্যে আছে আমাদের সাইটোপ্লাজম আর রয়েছে নিউক্লিয়াস তাহলে সেলের ফার্স্টে হচ্ছে সেলের কি কি থাকতে পারে একটা সেল মেম্বারেন তো অবশ্যই থাকবে আর প্রোটোপ্লাজম থাকবে আর প্রোটোপ্লাজম এর মধ্যে থাকবে হচ্ছে তোমার সাইটোপ্লাজম আর নিউক্লিয়াস তারপর সাইটোপ্লাজম এর মধ্যে হচ্ছে আমাদের থাকবে ইনক্লুশন আর থাকবে হচ্ছে অর্গানিলিস ঠিক আছে দেখো অর্গানিলিস আর ইনক্লুশন আর অর্গানিলিস এর মধ্যে যে অর্গানিলিস এর মধ্যে যেগুলো থাকে যে স্ট্রাকচার গুলো থাকে সেগুলোকে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করেছি একটা হচ্ছে তোমার মেম্বারনাস আর একটা হচ্ছে নন মেম্বারনাস ওকে এই হচ্ছে আমাদের একটা ওভারঅল স্ট্রাকচার যে সেলের তোমরা চাইলে যখন সেলের পার্স আসবে সেলের যদি কি কি পার্স এটা যদি চায় তাহলে তোমরা ঠিক অ্যারো চিহ্ন দিয়েভাবেও দিতে পারো আবার যদি কারো কাছে মনে হয় আমি একটু বর্ণনা করে লিখব তাহলে তোমরা সেটা সেটাও লিখতে পারো তবে আমার কাছে মনে হয় যে এভাবে লিখলে একটু বেশি ইজিলি তোমরা অ্যান্সারটা করতে পারবা অনেকে চাইলে এই যে নিউক্লিয়াসের এখানে কিন্তু নিউক্লিয়াসের যে পার্স গুলো আছে সেগুলো কিন্তু তোমরা এখানে দিয়ে দিতে পারবা কোনো অসুবিধা নেই তাহলে এই গেল হচ্ছে মোটামুটি সেলের যে পার্স গুলো আছে আচ্ছা এখন চলে আসবো হচ্ছে আমরা সেল মেম্বারেন এর স্ট্রাকচার আমি এখানে অবশ্যই বলবো আল্টার স্ট্রাকচার বিকজ এগুলো কোনোটাই আমরা নেকে ডায়ে দেখতে পাই না সো এটাকে আমি এই জন্য আল্টার স্ট্রাকচার বলেছি তো সেলের মেম্বারেন এর স্ট্রাকচার এর মধ্যে আমরা দুই ধরনের মডেল আমি এখানে উল্লেখ করেছি একটা হচ্ছে তোমার ক্লাসিক ট্রাইলেমিনার মডেল যেটার হচ্ছে তোমার যেটা হচ্ছে তোমার ডিসকোভার ইনভেন্ট করেছে হচ্ছে ডেভসন এন্ড ডেনিয়ালি তারা দুজনই হচ্ছে সায়েন্টিস্ট ডেভসন এন্ড ডেনিয়ালি আর ফুইট মোজাইক মডেল এটা হচ্ছে তোমার ইনভেন্ট করেছে হচ্ছে সিঙ্গার এন্ড নিকলসন সিঙ্গার এন্ড নিকলসন এরা দুজনই কিন্তু তোমার সায়েন্টিস্ট সো 
আমরা হচ্ছে সেল মেমব্রেনের স্ট্রাকচারের মধ্যে এই দুই ধরনের মডেলটা হচ্ছে খুব বেশি পরিমাণে পড়া হয় তবে ক্লাসিক ট্রাইলিমিনার মডেল যেটা সেটা কিন্তু তোমার ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের নিচে আমরা দেখি এই ক্লাসিক ট্রাইলিমিনার মডেল আর ফ্লুইড মোজাইক মডেল যেটা এটাই হচ্ছে বেশি ফ্যামিলিয়ার এবং ফ্লুইড মোজাইক মডেলটাই আমাদের বেশি করে আসে যেখানে হচ্ছে তোমার প্রোটিন গুলো পার্টলি অর কমপ্লিটলি এমবেডেড যেটার মধ্যে প্রোটিন গুলো পার্টলি অর কমপ্লিটলি এমবেডেড দেখো একটা আমরা কেন এটাকে অনেক সময় কিন্তু তোমার বলা হয় স্যান্ডউইচ মডেলও বলা হয় স্যান্ডউইচ মডেলও কেন বলা হয় যে দুইটা দুই পাশে দুইটা লিপিড বাইলার থাকছে তার মাঝখানে থাকছে প্রোটিন ঠিক আছে তার মাঝখানে থাকছে প্রোটিন সো এটা কিন্তু একটা স্যান্ডউইচ এর মতো সো আমরা হচ্ছে সেল মেব্রেনের স্ট্রাকচার বলে ফার্স্টে আমরা এভাবেই স্টার্ট করব যে সেল মেব্রেনের স্ট্রাকচারটা হচ্ছে যে প্লাজমা মেম্ব্রেনটা এই প্লাজমা মেম্ব্রেন আর সেল মেম্ব্রেনের মধ্যে মেনলি থাকছে হচ্ছে আমাদের লিপিড বাইলিয়ার অ্যান্ড এর মধ্যে প্রোটিনটা পার্টলি অর কমপ্লিটলি এমবেডেড থাকছে আর এখানে যে লিপিডটা থাকছে তার মেনলি হচ্ছে তোমার মেম্ব্রেন ফসফো লিপিড মেম্ব্রেন ফসফো লিপিড এদের হচ্ছে দুইটা ময়টিস থাকে বা দুইটা হেড থাকে একটা হচ্ছে তোমার হাইড্রোফিলিক লেয়ার আর একটা হচ্ছে তোমার হাইড্রো ফোবিক লেয়ার যেটা হাইড্রোফিলিক লেয়ার সেটা থাকবে বাইরের দিকে দ্যাটস ওয়াই সেটা সাইটোপ্লাজম এর মধ্যে মানে তোমার স্ট্রাকচারটা সুন্দর করে থাকতে পারবে বিকজ আমাদের বডির কিন্তু মেনলি সেভেন্টি হচ্ছে ওয়াটার সেই জন্য হাইড্রোফিলিক পোর্শনটা থাকে বাইরে আদারওয়াইজ কিন্তু সে এভাবে লিপিড বাইলিয়ারটা ধরে রাখতে পারতো না বা এরকম স্ট্রাকচারটা থাকতে পারতো না হাইড্রোফিলিক হাইড্রোফোবিক পার্ট তাহলে হাইড্রোফিলিক পার্টটা থাকবে আউটওয়ার্ডলি এবং হাইড্রোফিলিক পার্টটা থাকবে হচ্ছে তোমার ইনওয়ার্ডলি ঠিক আছে এরপরে আমাদের থাকছে হচ্ছে তোমার কোলেস্টোর এটাও তো আমরা অলরেডি আহ আগেই পড়ে ফেলেছি যে কোলেস্টোর থাকবে কোলেস্টোর টা হচ্ছে তোমার ভেরিং অ্যামাউন্ট এ থাকে মানে ওদের ডেন্সিটিটা বিভিন্ন রকমের হয় এইটা কিন্তু তোমার যে সেল মেম্ব্রেনের বা সেলের যে সব কম্পোনেন্ট আছে সেগুলোর ফ্লুইডিটিটাকেও কিন্তু সে মডুলেট করে এই কোলেস্টোরলটা আর মেম্ব্রেন প্রোটিনটা থাকবে হচ্ছে আমাদের দুই ধরনের একটা হচ্ছে তোমার ইন্ট্রিগাল প্রোটিন আর একটা হচ্ছে তোমার পেরিফেরাল প্রোটিন একটা হচ্ছে তোমার আহ ইন্ট্রিগাল প্রোটিন আর একটা হচ্ছে পেরিফেরাল প্রোটিন আচ্ছা আমি কমেন্ট স্কুল আসলে একটু দেখতে পাচ্ছি না সেই জন্য আচ্ছা এখানে যে একটা মেম্ব্রেন কার্বোহাইড্রেট থাকে অবশ্য আমরা তো একটু আগে পড়লাম যে সেল মেম্ব্রেন এর যে প্লাজমা মেম্ব্রেন স্ট্রাকচার কিন্তু কার্বোহাইড্রেট ছিল তা কার্বোহা কার্বোহাইড্রেটটা তোমার মেম্ব্রেন কার্বোহাইড্রেট গুলো হচ্ছে তোমার গ্লাইকোলিপিড থাকে গ্লাইকোলিপিড গুলোর মধ্যে থাকবে মেইনলি অলিগোসেকারেট মেইনলি থাকবে হচ্ছে অলিগোসেকারেট এটা কিন্তু সেলের চারপাশে একটা ডেলিকেট লেয়ার তৈরি করে যেটাকে আমরা বলছি গ্লাইকোক্যালিক্স যেটাকে আমরা বলছি গ্লাইকোক্যালিক্স এবং এটা অবশ্যই সেলের বাইরে থাকছে আচ্ছা আর এখানে আরো কিছু বলা হয়েছে যে মেম্ব্রেন মেম্ব্রেনের মধ্যে কিছু চ্যানেল আর কিছু আয়ন পাম্প থাকে মেম্ব্রেনের মধ্যে এগুলো সবগুলো হচ্ছে প্রোটিনের অন্তর্ভুক্ত এগুলো হচ্ছে তোমার সেলের ভিতরে যে স্ট্রাকচার মানে সেলের ভিতরে যে একটা এনভারনমেন্ট আছে সেটাকে কিন্তু তোমার মেনটেইন করতে কিন্তু এই চ্যানেল গুলো এবং আয়ন পাম্প গুলো খুব মানে তোমার হেল্প করে তাহলে মেম্ব্রেনের মধ্যে কিন্তু তোমার রিসেপ্টরও থাকে হ্যাঁ মেম্ব্রেনের মধ্যে কিন্তু তোমার রিসেপ্টরও থাকে রিসেপ্টরের মধ্যে তোমার যেমন হচ্ছে আহ হরমোনের জন্য রিসেপ্টর থাকতে পারে অথবা বিভিন্ন ধরনের গ্রোথ ফ্যাক্টরের জন্য হচ্ছে তোমার রিসেপ্টর থাকতে পারে আর এখন আসো যে মেম্ব্রেন প্রোটিনের কি ফাংশন মেম্ব্রেন প্রোটিনের কি ফাংশন যেমন মেম্ব্রেন প্রোটিনটা কিন্তু রিসেপ্টর হিসেবে কাজ করতে পারবে যে কোনো চ্যানেল হিসেবে কাজ করতে পারবে আয়ন পাম্প হিসেবে কাজ করবে 
ক্যারিয়ার হিসেবে কাজ করবে প্লাস হচ্ছে এরা এনজাইমেটিক প্রোটিন হিসেবেও কাজ করবে তাহলে দেখো মেমব্রেন প্রোটিন এর ফাংশন এগুলো যেগুলো এখানে দেওয়া হয়েছে রিসেপ্টর চ্যানেল এগুলো আমি শর্ট করে দিয়েছি শর্ট করে দিয়েছি এই জন্যই যে এটা হচ্ছে তোমার শুধু হেডিং গুলো দেওয়া হচ্ছে তোমরা যদি কেউ চাও তাহলে হচ্ছে এটা ডিটেলসটা তোমরা লিখতে পারবে মানে এই ডিটেলসটা হচ্ছে তোমরা অ্যাড করে দিতে পারবে অসুবিধা নেই ग्लैकोलिक्स सेल एर बोहड्रेट पोषण से प्रोटेक्शन सेल कोट बी अथवा ग्लैको कैलिक्स बी हाँ हम तुम प्लस कार्बोहड्रेट मेटा रिएक्शन बडीटेबल पोषण दिखेट्रो माथा कार्बोहड्रेट पोषण कार्बोहड्रेट पोषण प्रश्न जो तुम्हारा तक अवश्य करते 
मेनटे मोटामुटी सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर, ओके ताल हमरा फर्स्ट सेल मेम्ब्रेन सेलेड होच्छे दो टा पार्ट देखे चिलाम, इन जनरली सेलेड दो टा पार्ट चिलो एक टा होच्छे तुम्हार सेल मेम्ब्रेन एक टा होच्छे प्रोटोप्लाज्म, एको नम्रा पोर्बो प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म टा की ए टा होच्छे तुम्हार सेलेड भीतरे जी लिविंग मटेरियल कैटायम खुबी जिन बेर मध्य देखा शुरू होशाल मेगा जिन दिए प्रश्न जिज्ञेस करी से तब एक जिन आगे तुम्हारे सेलर भरे की ट्रांसपोर्ट की जिन ग चले <coughs> बहु बस मन करो सब मार्डर केस थे तुम खुब इम्पोर्टेंट एनार्जी सप्लाई कर इंटरमेम्रेन स्पेस 
তবে কিন্তু তোমাদের মাইটোকন্ড্রিয়াল স্ট্রাকচারে যে আউটার মেমব্রেন ইনার মেমব্রেন এগুলোকে অবশ্যই বলতে হবে হ্যাঁ এই দুটো নিয়ে কিন্তু বাকিগুলো প্রথমে তোমার একটা আউটার মেমব্রেন থাকবে ইনার মাইটোকন্ড্রিয়াল মেমব্রেন থাকবে এই দুটো মিলে দুটো কম্পার্টমেন্ট তৈরি করে একটা হচ্ছে তোমার দুটার মাঝখানে যে স্পেসটা থাকে সেটা নাম হচ্ছে ইন্টার মেমব্রেন স্পেস আর এদের মাইটোকন্ড্রিয়ার ভিতরে যে জায়গাটা সেটাকে আমরা বলছি ইনার মোস্ট ম্যাট্রিক্স আচ্ছা এখানে আমি পিকচারটা দেখিয়েছি দেখো এই যে তোমরা একটা কি বলবো এটাকে কি কালার ইট কালারের যে স্ট্রাকচারটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে আউটার মেমব্রেন আর ভিতরে দেখো ইনার মেমব্রেন ঠিক আছে এটা আউটার মেমব্রেন এটা ইনার মেমব্রেন তাহলে দেখো একদম ইনার মেমব্রেনেরও ভিতরে হ্যাঁ ইনার মেমব্রেনেরও ভিতরে দেখো যে স্ট্রাকচারটা ব্লু কালারের যে স্ট্রাকচারটা সেটাই হচ্ছে ম্যাট্রিক্স তাহলে ইনার মোস্ট ম্যাট্রিক্স তাহলে একদম ভিতরে থাকবে হচ্ছে তোমার ইনার মোস্ট ম্যাট্রিক্স আর এই যে আউটার মেমব্রেন আর ইনার মেমব্রেনের মাঝে মাঝে যে ফাঁকা জায়গাটা আছে সেটা হচ্ছে তোমার স্পেসটা ইন্টার মেমব্রেন স্পেস তাহলে দুইটা মেমব্রেনের মাঝখানে जिज्ञेस कर এবং এটা দিয়ে কিন্তু তোমার বিভিন্ন ধরনের স্ট্রাকচার ভিতরে পাস করতে পারে আউটার মেমব্রেন দিয়ে আর ইনার মেমব্রেনটা হচ্ছে ফোল্ডেড হয়ে থাকে একটু আগে তোমরা পিকচারে দেখেছো যে ইনার মেমব্রেনটা কিভাবে ফোল্ডে ফোল্ডেড অবস্থায় আছে তো সেটাকে হচ্ছে আমরা বলছি ক্রিস্টা এই ফোল্ডেড হয়ে থাকার মানে কেন দরকার কি সুবিধা এটা হচ্ছে তোমার মেমব্রেনের সারফেস এরিয়াটা বাড়াবে মেমব্রেনের সারফেস এরিয়াটা বাড়াবে কারণ এখন দেখো ছোট ছোট জিনিসগুলো কিন্তু অনেক বড় বড় ফাংশন করে সো একটা ছোট জায়গার মধ্যে এখন যদি একদম লেন্থ এরকম সোজা সোজি স্ট্রাকচার গুলো হতো তাহলে এত ছোট জায়গায় এত সফিস্টিকেটেড স্ট্রাকচার গুলো ঢোকানো আমাদের জন্য খুব প্রবলেম হয়ে যেত সো আল্লাহ পাক এমন ভাবে আমাদেরকে তৈরি করেছে যে একদম প্রত্যেকটা স্ট্রাকচার দেখবা খুবই অর্গানাইজড এখানে কোনো তোমার মিসম্যাচ নেই একদম পারফেক্ট হ্যাঁ এই জিনিসগুলো হচ্ছে তোমার এভাবেই আমাদের শরীরে সুন্দর ভাবে থাকে সেই জন্য কিন্তু আমরা নর্মালি ফাংশন গুলো করতে পারছি আর এই যে ক্রিস্টা গুলোর ইম্পর্টেন্সটা কি এটা অবশ্যই মেমব্রেনের সারফেস এরিয়া বাড়াবে আর যে ক্রিস্টার যে নাম্বারটা সেটা হচ্ছে কিন্তু সেলের যে কত কতটুকু এনার্জি দরকার সেই এনার্জির সাথে হচ্ছে তোমার করেসপন্ড করে হ্যাঁ এনার্জির সাথে করেসপন্ড করে কতটুকু এনার্জি সেলটার দরকার এটার সাথে করেসপন্ড করবে प्रसेसिटिवेशन আমাদের বডি টেম্পারেচারটাও মেনটেইন করে বডি টেম্পারেচারটা মেনটেইন করে আর মাইটোকন্ড্রিয়ার মধ্যে ডিএনএ থাকে আর এরা কিন্তু তোমার এইজন্যই আরএনএ সিনথেসিস করতে পারে এবং প্রোটিন সিনথেসিস করতে পারে মানে মাইটোকন্ড্রিয়ারও নিজের একটা ডিএনএ থাকে ঠিক আছে মাইটোকন্ড্রিয়ারও নিজের একটা ডিএনএ থাকে আচ্ছা মাইটোকন্ড্রিয়াটাকে বলা হয়েছে পাওয়ার হাউস অফ দা সেল কেন পাওয়ার হাউস অফ দা সেল এইজন্য বলা হয়েছে কারণ এটা হচ্ছে তোমার সেলের যে কি পরিমানে অ্যাটিপি দরকার সেই অ্যাটিপি সাপ্লাইটা হচ্ছে মেনলি করতেছে আমাদের মাইটোকন্ড্রিয়া ঠিক আছে মাইটোকন্ড্রিয়া মানে সেলুলার ফাংশনের জন্য কতটুকু এনার্জি দরকার কতটুকু এটিপি প্রোডাকশন করলে এনার্জিটা ফুলফিল হবে সেটা পুরোটাই করছে মাইটোকন্ড্রিয়া এবং এটা বলা হচ্ছে যে গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়াতেও কিন্তু আমাদের এটিপি তৈরি হয় এটার থেকেও ফিফটিন টাইমস মোর এটিপি তৈরি করে মাইটোকন্ড্রিয়া একা নিজে তাহলে আমাদের মাইটোকন্ডিয়াটাকে এই জন্যই বলা হচ্ছে পাওয়ার হাউস অফ দা সেল ওকে পাওয়ার হাউস অফ দা সেল এরপরে চলে যাওয়া হচ্ছে রাইবোজোম হ্যাঁ রাইবোজোমটা হচ্ছে বেসিক্যালি আমাদের তৈরি হয় হচ্ছে প্রোটিন আর রাইবোজোমাল আর এনে দিয়ে প্রোটিন আর রাইবোজোমাল আর এনে দিয়ে এরা কিন্তু তোমার মানে বাউন্ড অবস্থাও থাকতে পারে মেমব্রেনের সাথে অথবা ফ্রিলিও থাকতে পারে 
সাইটোপ্লাজমে ঠিক আছে আর এখানে হচ্ছে তোমার টিপিক্যালি মেনি রাইবোজোম অকুপাই সিঙ্গেল এমআরএনএ হুইচ টুগেদার ফর্ম পলি রাইবোজোম অর পলিজোম এটা অনেক সময় আমরা জিজ্ঞেস করি হোয়াট ইজ পলি রাইবোজোম অর পলিজোম মানে মেনি রাইবোজোম অকুপাই সিঙ্গেল এমআরএনএ অনেকগুলো রাইবোজোম আছে যেটা সিঙ্গেল এমআরএনএ থাকতে পারে যেটা একসাথে আমরা বলছি পলি রাইবোজোম অর পলিজোম এটার ফাংশন হচ্ছে রাইবোজোম যে জায়গার মধ্যেই থাকবে সেই জায়গাটা মানে সেই জায়গার ফাংশনটাই হচ্ছে তোমার প্রোটিন সিনথেসিস করা তাদের ফাংশনই হচ্ছে প্রোটিন সিনথেসিস করা তাহলে দেখো একটু আগে আমরা বলেছি যে সে রাইবোজোম কিন্তু মেমব্রেনের সাথে লাগানো থাকতে পারে আর ফ্রিও থাকতে পারে দা ফ্রি রাইবোজোম যেগুলো থাকে সেগুলো কিন্তু তোমার ইন্টারসেলুলারলি ইউজ হয়ে যায় এই ফ্রি রাইবোজোম গুলো যে তোমার প্রোটিন তৈরি করে সেগুলো কিন্তু ইন্টারসেলুলার ফাংশনে ইউজ হয়ে যায় আর যেসব তোমার বাউন্ড রাইবোজোম থাকে এরা যে ধরনের প্রোটিন করে প্রোটিন তৈরি করে তারা হচ্ছে তোমার মেনলি লাইসোজোমে স্টোর্ড অবস্থায় থাকে লাইসোজোমে স্টোর থাকে অথবা যে কোনো সেলের সিক্রেটরি প্রোডাক্ট হিসেবে রিলিজ হয়ে যেতে পারে তাহলে ফ্রি রাইবোজোমও থাকতে পারে অথবা বাউন্ড রাইবোজোমও কিন্তু থাকতে পারে আচ্ছা আজকে একদম ভিউয়ার্স এর অবস্থা একদম মানে ভর্তা অবস্থা হ্যাঁ এরপরে চলে যাওয়া হচ্ছে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম এটা একটা কনভলেটেড মেমব্রেনাস নেটওয়ার্ক এটা তোমার এক্সটেন্ড করে হচ্ছে নিউক্লিয়াস থেকে নিউক্লিয়াস এর সারফেস থেকে দেখবা যে এক্সটেন্ড আমি দেখাবো একটু পরে তোমাদের পিকচারটা আর ইনক্লুজ এ সিরিজ অফ ইন্টার কমিউনিকেটিং চ্যানেল অর এন্ড স্যাক যেগুলোকে আমরা বলতেছি সিস্টার্ন যেগুলোকে আমরা বলছি সিস্টার্ন আর এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম হচ্ছে দুই ধরনের একটা হচ্ছে রাফ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম আর একটা হচ্ছে স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম রাফ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম যেটা এটা হচ্ছে তোমার কোথায় কোথায় পাওয়া যায় হ্যাঁ রাফ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম এগুলো সবই হচ্ছে তোমার ইন্টার কানেক্টেড সিস্টার্নি ইন্টার কানেক্টেড সিস্টার্নি ওকে ইন্টার কানেক্টেড সিস্টার্নি আর রাফ কেন আমি বলছি বিকজ দা প্রেজেন্স অফ রাইবোজোম যেহেতু এই এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম এর সাথে রাইবোজোম লাগানো থাকে সেই জন্য হচ্ছে আমি বলছি রাফ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম আচ্ছা এখন দেখো এটা কোথায় কোথায় পাওয়া যায় তিনটা জায়গায় পাওয়া যায় প্যানক্রেটিক এসিনার সেল ग्रेन्यूज कल्ड मान मोट कथागेशन कर ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर कर 
আর এছাড়া সে কিন্তু কার্বোহাইড্রেট মেটাবলাইজ করে তাছাড়া বিভিন্ন ধরনের ড্রাগস এবং পয়জন যেগুলো আছে সেগুলোকে কিন্তু ডেটক্সিফাই করে সেগুলো ডেটক্সিফিকেশনও কিন্তু সে ফাংশন করে সো স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা স্ট্রাকচার আচ্ছা যারা সালাম দিচ্ছ সবাইকে ওয়ালাইকুমুসালাম সবার কাছে মনে হচ্ছে যে সেলটা তো দেখা যায় যে অনেকে ফার্স্টেই পড়ে ফেলে সো সেলটা নিয়ে আসলে অনেকেরই দেখা যায় যে অনেকে যেহেতু পড়া হয়ে গেছে সেই জন্য হয়তো অনেকে ইন্টারেস্ট পাচ্ছে না বাট এখানে হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট যে স্ট্রাকচার ইম্পর্টেন্ট যেসব টপিক আছে সেইসব টপিক এর উপর একটা ওভারভিউ করা হয়েছে বিকজ তোমরা যখন জ্যান্টুয়েটা খুলবা সেই জ্যান্টুয়েটা কিন্তু দেখবা যে এটাকে অনেক ডিটেলস ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে তো সব কিন্তু আমাদের জন্য মানে আমাদের এই লেভেলে ইম্পর্টেন্ট আমরা প্রফিট জন্য প্রফিট সিলেকটিভ ভাবে আমরা পড়বো এখানে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামটা দেখানো হয়েছে এই যে দেখো এগুলা কিন্তু সিস্টার্নি হ্যাঁ এই যে দেখো সিস্টার্নি এই যে এগুলো হচ্ছে তোমার ইন্টার কানেক্টেড সিস্টার্ন এটা হচ্ছে নিউক্লিয়াস নিউক্লিয়াস থেকে এক্সটেন্ড হয়েছে তাহলে এগুলো হচ্ছে তোমার ইন্টার কানেক্টেড সিস্টার্নি এই যে পার্পল কালারের গোল গোল যে স্ট্রাকচার দেখা যাচ্ছে সেগুলো হচ্ছে তোমার রাইবোজম তাহলে এই পোষণটাতে এই রাইবোজম লাগানো আছে দেখছো এগুলো রাফ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম আর এখানে দেখো কোনো এরকম কিছু লাগানো নাই একদম স্মুথ আছে সেই জন্য কিন্তু এগুলোর নাম হচ্ছে স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম ঠিক আছে স্ট্রাকচারেরও একটু ভিন্নতা আছে এটা অনেক বেশি দেখো সিস্টার নিগুলো একদম বেশি হচ্ছে তোমার আহ ইন্টার কানেক্টেড কনভুলেটেড দেখছো ইন্টার কানেক্টেড কনভুলেটেড বলবো প্রচুর পরিমানে তারা বাঁকা তারা বাঁকা দেখো জিগজ্যাক জিগজ্যাক স্ট্রাকচারটা কিন্তু স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের স্ট্রাকচারটা কিন্তু এরকম না বিভিন্ন ধরনের বেসিকল থাকে গলজি অ্যাপারেটিস এর মধ্যে বিভিন্ন অনেক তোমার নিউমেরাস বেসিকল থাকে আচ্ছা এখন হচ্ছে এই গলজি অ্যাপারেটিস এর সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে তোমার ট্রান্সফেস একটাকে বলছি গলজি রিসিভিং আর একটা কিন্তু গলজি শিপিং হ্যাঁ একটা হচ্ছে গলজি রিসিভিং আর একটা হচ্ছে তোমার এখানে দেখো এগুলো কিন্তু তোমার ইন্টার কানেক্টেড নেটওয়ার্ক হিসেবে থাকে দেখেছো ইন্টার কানেক্টেড সেল তাহলে স্যাক লাইক স্ট্রাকচার সরি নিউ মেরা স্যাক লাইক স্ট্রাকচার এই যে দেখো একটা স্যাক এই যে একটা স্যাক এই যে একটা স্যাক একটা স্যাক বিভিন্ন ধরনের স্যাক লাইক স্ট্রাকচার আর এগুলো হচ্ছে তোমার সিক্রেটরি ভেসিকল এই যেগুলো সিক্রেটরি ভেসিকল যে গোল গোল যেগুলো দেখতে পাচ্ছ সেগুলো হচ্ছে তোমার সিক্রেটরি ভেসিকল তাহলে এই যে উপরের যে ফেসটা মাথার দিকে যে অংশটা সেটা হচ্ছে তোমার সিস ফেস আর অপোজিট যে ডাইরেকশনে যে ফেসটা সেটা হচ্ছে তোমার ট্রান্স ফেস এখান দিয়ে সে রিসিভ করে আর এদিক দিয়ে সে সিক্রেটরি ভেসিকল হিসেবে তোমার গ্র্যানিউস গুলোকে বের করে দেয় এইটাই হচ্ছে তোমার ট্রান্স ফেস একটা দেশে জিনিসটাকে ইম্পোর্ট করছে আর একটা সাইড দিয়ে সেই জিনিসটাকে এক্সপোর্ট করছে এটাই হচ্ছে মেনলি তোমার সিস আর ট্রান্স ফেস এর মধ্যে পার্থক্য আমরা অনেক সময় কিন্তু জিজ্ঞেস করি যে হোয়াট ইস সিস ফেস অর অ্যান্ড হোয়াট ইস ট্রান্স ফেস যারা পরীক্ষাটা একটু ভালো দিবা তাদের কিন্তু এই সিস ফেস ট্রান্স ফেস কিন্তু জিজ্ঞেস করা হতে পারে হম এটা হচ্ছে গলজি রিসিভিং খুব ইম্পর্টেন্ট বিকজ এটা অনেক সময় শর্ট নোট হিসেবে আসে তখন কিন্তু তোমাদেরকে এই পিকচারটা কিন্তু দিতে হবে তোমার কালারফুলই দাও আর কালার লেসই দাও যেটাই দাও বাট দিতে হবে 
আচ্ছা এটার ফাংশনটা হচ্ছে মডিফিকেশন প্যাকেজিং এন্ড শর্টিং মডিফিকেশন প্যাকেজিং আর এন্ড শর্টিং এটা হচ্ছে মডিফিকেশন করবে যে সব প্রোটিন তৈরি হয় নীলি ফর্ম প্রোটিন গুলোর মডিফিকেশন প্যাকেজিং করবে আর এগুলোকে শর্টিং করবে অনেক সময় কিন্তু বলা হয় যে ইপিজেড এর ফাংশনের মতো যাদের ইপিজেড এর ফাংশন নিয়ে ইপিজেড তো বুঝছো যে একটা সংস্থা হ্যাঁ সেটার ফাংশন নিয়ে যাদের ধারণা আছে তারা খুব সুন্দর বুঝতে পারবে ওরা কি করে যে জিনিসগুলো আসে প্রোডাক্ট গুলোর কি কি করে সে হচ্ছে ফার্স্টে মডিফাই করে দেন এগুলোকে প্যাকেজ করে প্যাকেজ করে সে বাইরে বের করে দেওয়ার জন্য হচ্ছে রেডি করে রাখে ঠিক কল যে অ্যাপারেটাস এর ফাংশনটা কিন্তু সেম প্যাকেজিং মডিফিকেশন প্যাকেজিং এন্ড শর্টিং আর মানে একটা মজার প্রশ্ন আসতে পারে যে কিভাবে বিকজ সে কিন্তু যে প্রোটিন গুলো তৈরি হচ্ছে তাদের মডিফিকেশন কিন্তু গলজি অ্যাপারেটাস করছে তোমার ডাইজেশন হবে আর সেলুলার কম্পোনেন্ট গুলো টার্ন ওভার হবে এবং এই একটা লাইসোজম এর মধ্যে চার চল্লিশ ধরনের ডিফারেন্ট হাইড্রোলাইটিক এনজাইম পাওয়া যায় হাইড্রোলাইটিক এনজাইম এর ফাংশনই হচ্ছে যে কোনো জিনিসকে ব্রেক ডাউন করা যে কোনো জিনিসকে ব্রেক ডাউন করা তাহলে লাইসোজম এর মধ্যে প্রায় চল্লিশ ধরনের হাইড্রোলাইটিক এনজাইম রয়েছে তাহলে এই এই লাইসোজম গুলো সেই সব সেলে বেশি পাওয়া যায় যাদের মধ্যে তোমার ফেকোসাইটিক অ্যাক্টিভিটিসটা অনেক বেশি যে সব সেলের ফেগোসাইটিক অ্যাক্টিভিটিসটা অনেক বেশি সেই সব সেলে হচ্ছে তোমার লাইসোজম পাওয়া যায় যেমন হচ্ছে তোমার ম্যাক্রোফেস এদের ফাংশনই হচ্ছে তোমার ফেগোসাইটোসিস করা এছাড়া রয়েছে নিউট্রোফিল তাহলে এদের ফাংশন হচ্ছে তোমার ফটো সরি ফেগোসাইটোসিস করা সো এইসব জায়গায় তুমি বেশি পরিমাণে লাইসোজম পাবা ওকে এটা দেখো যে লাইসোজোমাল হাইড্রোলেজিস আর লাইসোজোমাল হাইড্রোলেজিস গুলো হচ্ছে এনজাইম এরাও তোমার সিনথেসাইজ হয় হচ্ছে রাফ ইন্টু প্লাস্টিক রেটিকুলামে দেন এরা গলজে অ্যাপারেটাসে ট্রান্সফার হয় ঠিক আছে যেখানে এসে তারা কি হবে আমরা তো আগে থেকে জানি যে যে কোনো প্রোডাক্ট যখন গলজে অ্যাপারেটাসে আসে তখন সেখানে মডিফিকেশন হয় মডিফিকেশন হবে এবং প্যাকেজিং হবে প্যাকেজিং হয়ে তোমার মেমব্রেন বাউন্ড লাইসোজোমে চলে আসবে ঠিক আছে মেমব্রেন বাউন্ড লাইসোজোমে চলে আসবে শুরু হয়ে গেছে শুরু হয়ে গেলে তখন সেই লাইসোজমটাকে আমরা বলবো হচ্ছে সেকেন্ডারি লাইসোজম হ্যাঁ খাইতে বসছে আর যেগুলো এখনো খাওয়া দাওয়া শুরু করে নাই সেগুলোকে আমরা বলবো প্রাইমারি লাইসেন্স আমার যাদের অলরেডি খাওয়া দাওয়া শুরু হয়ে গেছে ডাইজেশন প্রসেসটা স্টার্ট হয়ে গিয়েছে তাদেরকে আমরা বলছি সাইজ সেকেন্ডারি লাইসেন্স এরা কিরকম দেখা যাবে এরা কিন্তু সাইজে অনেক বড় হবে এবং হেটারোজেনাস অ্যাপিয়ারেন্স হেটারোজেনাস অ্যাপিয়ারেন্স বিকজ এদের মধ্যে তোমার ডাইজেস্টেড ম্যাটেরিয়াল গুলোর রেমনেন্ট থাকে ডাইজেস্টেড ম্যাটেরিয়াল গুলোর রেমনেন্ট থাকে আর টার্সিয়ারি লাইসেন্স অলরেডি খাওয়া দাওয়া শেষ কমপ্লিটেড করে ফেলছে এবং এদের ভিতরে তোমার যেসব জিনিস তারা খেতে পারে নাই মানে ইনডাইজেস্টেবল যে ম্যাটেরিয়াল গুলো সেগুলো রিমনেন্ট গুলো তুমি টার্সিয়ারি লাইসেজমে পাবা ইয়েস টার্সিয়ারি লাইসেজমে পাবা তাহলে এই গেল হচ্ছে প্রাইমারি লাইসেজম সেকেন্ডারি লাইসেজম অ্যান্ড হচ্ছে তোমার মানে একটা প্রশ্ন হয় যে লাইসোজোমাল এনজাম তো যে কোনো কিছু খেয়ে ফেলতে পারে তাহলে সে কেন তোমার সেলটাকেই খেয়ে ফেলে না হ্যাঁ 
কিন্তু সেলটাকে সে কেন খেতে পারে না কারণ তার যে এনজাইম গুলো সেগুলো কিন্তু সব অ্যাসিড এনভায়রনমেন্টে থাকে লাইসোজোমের ভিতরে যে এনজাইমটা সেটা কিন্তু অ্যাসিডিক আর সে যখনই আর বাইরের যে আমাদের বডির যে তোমার এনভায়রনমেন্টটা সেটা কিন্তু অ্যাসিডিক না অ্যালকালাই তো অ্যাসিডিক যদি সে লিকেজ হয়ে বাইরে চলেও আসে তাহলে কিন্তু সে ফাংশন করতে পারবে না কারণ তার কাজ করার জন্য অবশ্যই একটা অ্যাসিডিক এনভায়রনমেন্ট সেই জন্য সে সেলকে খেয়ে ফেলতে পারে না নাহলে কিন্তু অটো ডাইজেশন হয়ে যেত সবকিছু খেয়ে ফেলতো সে কিন্তু সেটা সে করতে পারছে না আচ্ছা এখন দেখো যে লাইসোজোমাল এর ডাইজেশনের পরে লাইসোজোমাল কন্টেন্টস এর ডাইজেশনের পরে যে সব ইনডাইজেস্টেবল ডেব্রিস গুলো থেকে যায় এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন বড় বড় তোমার মেমব্রেন বাউন্ড ভেসিকেল হিসেবে থাকে বড় বড় মেমব্রেন বাউন্ড ভেসিকেল হিসেবে থাকে যেগুলোকে আমরা বলছি রেসিডুয়াল বডিস যেগুলোর নাম হচ্ছে রেসিডুয়াল বডিস মানে অনেক সময় আমরা কিন্তু এই ওয়ার্ডটা বহুবার ইউজ করি রেসিডুয়াল বডিস হচ্ছে যে লাইসোজোমার ডাইজেশনের পরে যে ডাইজেশন যেটা সে ডাইজেশন করতে পারে না মানে ইনডাইজেস্টেবল ম্যাটেরিয়াল যেগুলো সেগুলোকে সে কি করে যে তোমার একটা মেমব্রেনের মধ্যে বাউন্ড করে রাখে একটা ভেসিকল হিসেবে সে বাউন্ড করে রাখে সেগুলোকে আমরা বলছি রেসিডুয়াল বডিস আচ্ছা এটা একটা তোমার লাইসোজোমের স্ট্রাকচার দেখানো হয়েছে এই যে এটা হচ্ছে লিপিড বাইলিয়ার দেখো লিপিড বাইলিয়ার আর এটা হচ্ছে তোমার গ্লাইকোসাইলেটেড মেমব্রেন এই যে এটা হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট পোষণ আর ভিতরে দেখো যে গোল 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 যে স্ট্রাকচারটা দেখতে পাচ্ছ সেটাই হচ্ছে তোমার হাইড্রোলাইটিক এনজাইম এগুলোর ভিতরে হচ্ছে তোমার হাইড্রোলাইটিক এনজাইম এটা হচ্ছে লাইসোজোমের স্ট্রাকচার এটা কিন্তু ভিতরে আরো মানে তোমার কনসাইজ করে মানে কনসাইজ বলবো না আরো স্পেসিফিক করে দেওয়া হয়েছে আমরা নর্মালি কিন্তু একটা জাস্ট লাইসোজোমের স্ট্রাকচারটা কিন্তু এভাবে আমরা স্পেসিফিক্যালি পাই না এটা আরেকটু মনে করো ম্যাগনিফাই করে তোমার স্ট্রাকচারটাকে আরেকটু স্পেসিফিক করে দেওয়া হয়েছে আচ্ছা এটার ফাংশন হচ্ছে ডাইজেস্ট এ ওয়াইড ভ্যারাইটি অফ ম্যাটেরিয়াল এরা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের ম্যাটেরিয়াল ডাইজেশন করতে পারে ওকে এবং এরা কিন্তু তোমার যে কোনো তারপরে দেখো যে এরা যেগুলো তোমার নন ফাংশনাল অর্গানিজ আছে যেগুলো তোমার অর্গানিজ গুলো ফাংশন করে না আমরা বলছি রেসিডুয়াল বডিজ সেগুলোকে কিন্তু সে ডাইজেস্ট করতে পারে তারপর হচ্ছে অটোলাইসিস অফ সেল ডিউরিং সেল ইঞ্জুরি অটোলাইসিস অফ সেল ডিউরিং সেল ইঞ্জুরি এটা হচ্ছে তোমার একজন জাপানি বিজ্ঞানী আছে সেই জাপানের বিজ্ঞানী এই লাইসোজোমাল যে সেলের যে তোমার লাইসোজোমের উপরে তোমার গবেষণা করে সে কিন্তু অলরেডি তোমার নোবেল পেয়েছে ঠিক আছে এই লাইসোজোমের উপরে আমরা যে রোজা রাখি সে কি কি আমার বিজ্ঞানী নামটা ঠিক মনে আসতেছে না সে যে তোমার কি আবিষ্কার করেছে আমরা যে রোজা রাখি সে রোজা রাখা মানে একটা ফাস্টিং এর যখন আমাদের বডিটা থাকে একটা প্রলং ফাস্টিং এ ফাস্টিং এর সময় কি হয় তোমার এই লাইসোজোমটা যেসব সেল সেল যেসব সেলের অর্গানালিস বা যেসব আমাদের সেলের কোনো কাজে নাই কাজে আসে না বা ক্ষতিকর যেসব আমাদের সেলের জন্য সেই প্রোডাক্ট গুলো কিন্তু লাইসোজোম খেয়ে ফেলতে পারে ঠিক আছে খেয়ে ফেলতে পারে তো এইটার উপর গবেষণা করে সে কিন্তু অলরেডি নোবেল পুরস্কার পেয়েছে তোমরা সবাই মেপি জানো এখন চলে আসো যে অটোফেগি অটোফেগি মানে কি অটোফেগি মানে হচ্ছে যে লাইসোজোমটা যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তোমার এক্সেস অর নন ফাংশনাল অর্গানালিস অ্যান্ড আদার সাইটোপ্লাজমিক যে স্ট্রাকচার থাকে সেগুলোকে যে বের করতে পারে যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সেটাকে আমরা বলছি অটোফেগি অটোফেগির উপরেই কিন্তু তোমার ওই বিজ্ঞানী অটোফেগির উপরেই তোমার গবেষণা করেছিলেন এবং গবেষণা করে উনি নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন फांगशन करते তো আল্লাহ পাক দেখো আমাদেরকে যে স্টারভেশনে থাকতে বলেছে রোজা রাখতে বলেছে সেটা কিন্তু আমাদের বডির অনেক ভালো কিছুর জন্য হ্যাঁ আমাদের এটা কি থাকে যে এক বেলা না খেতে পারলে আমরা একদম শেষ হয়ে যাই আসলে কিন্তু ব্যাপারটা তা না হ্যাঁ ব্যাপারটা কিন্তু তা না কারণ এটার কিন্তু অনেক উপকারী দিকও আমাদের আছে দেখো একজন বিজ্ঞানী সেটার উপরে গবেষণা করে অলরেডি উনি নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন 
তাহলে অটোফিগি প্রসেসটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট রোজা রাখা খুবই ভালো শরীরের জন্য আচ্ছা আর অটোফেগাজম মানে কি তোমার ইট ফর্ম ইজ ফর্ম বাই এ মেমব্রেন ফ্রম স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম অ্যারাউন্ড দ্য অর্গানেলিস অর সাইটোপ্লাজমিক পোরশন টু বি রিমুভড এটার মানে হচ্ছে যে তোমার যে প্রোডাক্টটা তোমার রিমুভ হয়ে যাবে তার চারিদিকে যে মেমব্রেনটা তৈরি হয় সে যে মেমব্রেনটা তোমার তৈরি হচ্ছে সেই স্ট্রাকচারটাকে আমরা বলতেছি অটোফেগোজম অটোফেগোজম ওকে এরপর চলে যাব হচ্ছে পারক্সিজম পারক্সিজম হচ্ছে এগুলো কিছু স্ফেরিক্যাল অর্গানেলিস হ্যাঁ এগুলো হচ্ছে কিছু স্ফেরিক্যাল অর্গানেলিস যেগুলো হচ্ছে তোমার নেমড ফর देयर এনজাইম প্রোডিউসিং এন্ড ডিগ্রেডিং হাইড্রোজেন পারক্সাইড এরা হচ্ছে তোমার হাইড্রোজেন পারক্সাইড তৈরিও করতে পারে এটাকে ব্রেকডাউনও করতে পারে সো এটার জন্য এর নাম হচ্ছে তোমার পারক্সিজম যেমন তোমার অক্সিডেজেস যে এনজাইমটা থাকে ওর মধ্যে সেটা তোমার হাইড্রোজেন কে তোমার রিমুভ করে হাইড্রোজেন অ্যাটমটাকে রিমুভ করে ফেলে ঠিক আছে হাইড্রোজেনটাকে রিমুভ করে রিমুভ করে সে মলিকুলার অক্সিজেনে আবার নিয়ে আসে এসে তৈরি করে হাইড্রোজেন পারক্সাইড মানে H2O2 আর আরেকটা এনজাইম আছে তোমার পারক্সিডেজেস যেটা হচ্ছে H2O2 কে ভেঙে ফেলে H2O2 কে ভেঙে ফেলে ঠিক আছে ভেঙে ফেলে যেটা কিন্তু হাইড্রোজেন পারক্সাইড যেটা তৈরি হয় সেটা কিন্তু আমাদের সেলের জন্য খুব রিস্কি পটেনশিয়াল ড্যামেজিং একটা স্ট্রাকচার সেটাকে সে ব্রেক ডাউন করতে পারে মানে সে হাইড্রোজেন পারক্সাইড তৈরি করতে পারে আবার এটাকে ব্রেক ডাউনও করতে পারে দ্যাটস হোয়াই এটার উপর নাম ভিত্তি করে তার নামকরণটা করা হয়েছে পারক্সিজম এটা পাওয়া যায় বেসিক্যালি তোমার লিভার এবং কিডনি সেলে লিভার এবং কিডনি সেলে এটা খুব বেশি পাওয়া যায় এটার ফাংশনটা হচ্ছে একটু আগে তো দেখলা যে অ্যানাবলিক এবং ক্যাটাবলিক ফাংশন মানে যখন এটা কোনো কিছু তৈরি করবে তখন এটাকে বলবে অ্যানাবলিক ফাংশন আর যখন এটা ব্রেক ডাউন করবে সেটাকে আমরা বলছি ক্যাটাবলিক ফাংশন আর এটা তোমার বিটা অক্সিডেশনে হেল্প করে বিটা অক্সিডেশনে হেল্প করে আর এরা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের স্পেশালাইজড ফসলিপিড তৈরি করে যেমন হচ্ছে তোমার নাম প্লাজমালোজেন প্লাজমালোজেনটা হচ্ছে তোমার নার্ভ সেলের মাইলিনেশনের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট খুবই দরকার মাইলিনেশনের জন্য তাহলে এই হচ্ছে আমাদের পারক্সিজমের बहुबार बुझे मैं আমি সবগুলো টাচ করব যদিও এই জিনিসগুলো হচ্ছে খুবই এই স্ট্রাকচার যেগুলো আমি মাত্র বললাম যে টপিকস গুলো এগুলো আসলে অনেকের কাছে অনেক খুবই মারাত্মক বোরিং একটা ব্যাপার কিন্তু বোরিং ব্যাপার হলো এটা নিয়ে কাজ করতে হবে আর বোরিং ব্যাপার নিয়ে কাজ করি তাহলে অবশ্যই কিছু হলো মাথায় অবশ্যই থাকবে এবং যেটাই আমাদের আসলে বেসিক্যালি দরকার प्रिपारेशन शेष हो जाए कलेज जख ही खुलबे खोलार डिसन पर प्रफेशनल बेचे थी तुम्हारे जय हक सबाई तीन भलो सुस्थी मेनटेन चलबा क्लस टाइम शेष कर दीची थैंक यू